Yogyakarta, sebuah kota istimewa yang menjadi ibu kota dari daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota sejarah yang banyak memiliki warisan budaya. Keberadaan kota Yogyakarta berhubungan erat dengan keraton Yogyakarta yang menjadi pusat budaya. Berawal ketika Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 mendirikan Keraton Yogyakarta sebagai pusat ibu kota dan pusat pemerintahan negari Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1756. Seiring dengan berjalannya waktu, Ngayogyakarta yang kemudian disebut Yogyakarta tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sebagai pendiri negari Ngayogyakarta Hadiningrat masih dapat disaksikan di beberapa kampung yang ada di kota Yogyakarta. Di sebelah barat Keraton Yogyakarta, masih dalam lingkungan Jeron Peteng atau di dalam beteng yang mengitari Keraton Yogyakarta, terdapat sebuah kampung bernama Taman. Kampung Taman masuk dalam wilayah Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Seperti kampung-kampung di kota Yogyakarta pada umumnya, kampung taman termasuk wilayah pemukiman yang sangat padat. Jejeran rumah penduduk sambung menyambung antara rumah satu dan lainnya hanya berbatas dinding dan ganggang sempit yang menjadi akses keluar masuk. Nama Kampung Taman adalah nama pendek dari Taman Sari, sebuah situ sejarah yang lokasinya menyatu di wilayah Kampung Taman. Sedang nama Taman Sari sendiri berasal dari kata Taman dan Sari, yang berarti taman yang indah pot-pot bunga raksasa yang ada dalam kompleks situs menunjukkan bahwa dahulu tempat ini adalah sebuah taman yang indah. Taman Sari adalah sebuah pesanggerahan atau tempat peristirahatan raja beserta kerabatnya. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah, tentang siapa yang membangun Taman Sari, namun banyak yang meyakini pemrakarsa berdirinya Taman Sari adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Hal ini diperkuat dengan adanya gambar relief pada gapura-gapura yang menyeratkan sebuah condro sengkolo yang berbunyi Lajering Sekar Sinesep Peksi berupa gambar burung yang menghisap sekuntum bunga. Condro Sengkolo tersebut menandai selesainya pembangunan Gapura, yaitu pada tahun Jawa 1687 atau tahun 1765 Masehi. Tahun tersebut berada pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Gempa bumi hebat yang melanda Yogyakarta tahun 1867 mengakibatkan sebagian bangunan Taman Sari rusak berat. Namun banyak di antaranya relatif masih utuh dan melalui beberapa tahap renovasi yang telah dilakukan. Bangunan-bangunan pesanggerahan Taman Sari dapat disaksikan sampai sekarang.
Bangunan ini bernama Gapuro Ageng. Dahulu, Gapura ini adalah pintu masuk utama menuju Taman Sari. Bangunan ini merupakan pintu masuk menuju tempat sembahyang yang ada di bawah tanah. Ruangan bawah tanah yang berfungsi sebagai masjid ini dinamakan Sumur Gemuling. Sumur yang tepat berada di tengah bangunan dan terdapat di lantai paling bawah adalah tempat mengambil air wudhu. Ruangan untuk sholat terdiri dua lantai, atas dan bawah. Masing-masing dilengkapi ceruk sebagai mihrab atau tempat imam memimpin sholat. Di atas sumur, terdapat lima lajur anak tangga untuk menuju lantai atas. Tangga-tangga tersebut melambangkan lima rukun Islam. Tangga yang naik menuju lantai dua melambangkan rukun Islam kelima, yaitu naik haji. Sebuah urung-urung atau terowongan bawah tanah di dekat sumur gemuling sekarang ditutup. Dahulu terowongan ini adalah jalan menuju gerbang segaran di sisi barat. Demi alasan keamanan, terowongan ini ditutup karena sekarang di atasnya penuh dengan rumah-rumah penduduk. Pulau Kenongo paling menonjol di antara bangunan lain. Bangunan tinggi berlantai dua ini dahulu dikelilingi air dengan pohon-pohon kenanga di sekelilingnya. Sehingga bangunan ini disebut Pulau Kenongo. Dari jendela-jendela, para prajurit menjaga kewaspadaan dengan mengamati keadaan sekitar. Dari satu tempat ke tempat lain, di dalam kompleks Taman Sari, terhubung oleh urung-urung atau terowongan bawah air, karena pada waktu itu, sebagian kompleks Taman Sari digenangi air yang disebut segaran atau laut buatan. Bangunan-bangunan yang berada di atasnya yang disebut tajuk adalah menara ventilasi untuk memasukkan udara segar dari luar dan cahaya matahari sebagai penerangan di dalam terowongan. Selain sebagai akses penghubung, terowongan ini juga berfungsi sebagai sarana pertahanan dan keamanan. Apabila terjadi serangan mendadak dari musuh, raja bersama kerabatnya dapat menghindar melalui terowongan-terowongan ini. Salah satu tempat yang terhubung dengan terowongan adalah Pulau Panembung. Nama Pulau Panembung berasal dari kata tembung, yang artinya memohon. Pulau Panembung merupakan tempat bersemedi untuk memohon anugerah kepada Yang Maha Kuasa. Di sisi timur Kompleks Taman Sari, terdapat Gedong Gapuro Panggung, Dahulu, pada bangunan ini terdapat empat patung naga. Sekarang, tinggal dua patung yang tersisa. Empat patung naga tersebut melambangkan sebuah condro sengkolo yang berbunyi Catur Nogo Roso Tunggal, yang menandakan bangunan ini selesai dibangun pada tahun Jawa 1684 atau tahun 1758 Masehi. Di sebelah barat Gapuro Panggung, di tengah kompleks pesanggerahan, terdapat tiga kolam pemandian yang dinamakan Unggul Pasiraman. Di antara sisa-sisa bangunan 
yang ada dalam situs pesanggerahan Taman Sari. Bangunan Umbul Pasiraman adalah yang paling utuh. Tempat ini adalah tempat mandi dan bercengkrama raja beserta para istri dan putri-putrinya. Gedong Pasarian terdapat di bagian selatan Kompleks Taman Sari. Di sinilah dahulu raja beristirahat. Taman Sari adalah sebuah pesanggerahan istimewa. Taman Sari merupakan tempat untuk bersenang-senang para raja beserta keluarganya sekaligus sebagai tempat pertahanan dan perlindungan, serta tempat untuk mengagungkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebuah tempat yang menyeratkan pesan bahwa apabila sedang bersenang-senang, tetaplah harus menjaga kewaspadaan dan tidak melupakan keagungan Yang Maha Kuasa. Pesanggerahan Taman Sari dimanfaatkan secara efektif sampai dengan masa Sri Sultan Hamengkubuwono keempat. Selanjutnya, karena dalam kurun waktu lama tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, Taman Sari berkembang menjadi sebuah lahan yang dimanfaatkan berbagai kepentingan. Pada awalnya, luas pesanggerahan Taman Sari sekitar 36 hektar. Hunian penduduk di atas situs Taman Sari dimulai pada akhir abad ke-19. Pada mulanya, penduduk hanya menempati kebun-kebun dan bekas segaran atau danau buatan. Namun, lambat laun, hunian berkembang semakin mendekati bangunan situs, bahkan menempati bekas reruntuhan bangunan. Saat ini hunian yang ada di Kampung Taman berstatus Magersari Kraton dan persil atau hak milik. Tanah Magersari adalah tanah hak milik Kraton atau kagungan dalam. Penghuni dapat mengajukan izin peminjaman untuk ditempati atau anggaduh. Dahulu rumah yang didirikan di atas tanah Magersari hanya diperbolehkan berbentuk semi permanen atau kotangan. Namun sekarang hampir semua rumah dibangun permanen. Keindahan dan keunikan kompleks pesanggerahan Taman Sari menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung. Taman Sari merupakan salah satu tujuan utama wisata di Yogyakarta. Diperlukan seorang pemandu wisata untuk menjelajahi kawasan pesanggerahan Taman Sari yang penuh dengan lorong-lorong sempit bak labirin. Banyaknya wisatawan yang berkunjung membuka peluang bagi penduduk kampung Taman Sari untuk mengambil manfaat ekonomis dari kegiatan pariwisata di Taman Sari ini. Kita patut bersyukur dengan adanya berkah kunjungan wisata yang semakin banyak, wisatawan yang semakin banyak itu memberi keuntungan yang yang cukup signifikan bagi keluarga-keluarga uh, yang tinggal di wilayah Kampung Taman Sari ini. Hampir bisa kita lihat sekitar 70 sampai dengan 90% itu bergantung kepada uh, kegiatan kepariwisataan. Kegiatan pariwisata di situs pesanggerahan Taman Sari mendorong kreativitas warga Kampung Taman dalam memanfaatkan peluang ekonomi ini.
Kreativitas lain juga ditunjukkan dengan adanya Kampung Cyber yang diproklamirkan warga RT 36 Kampung Taman. Di Kampung Cyber ini, aktivitas sehari-hari warga banyak bersentuhan dengan komputer dan internet. Internet disediakan secara gratis di Cakro atau Pos Kamling. Jadi potensi-potensi yang ada di sini itu kita kembangkan melalui internet dengan cara membuat blog. Blog itu kayak website tapi gratis itu. Jadi itu kita ajarkan ke warga, warga membuat blog dengan konten usaha mereka seperti batik. Kebanyakan di sini kan pengrajin batik, terus ada yang makanan kecil juga ada, terus pembuat apa kerajinan pancing eh, pancing itu ada jadi beberapa warga sudah mulai menggunakan itu untuk media promosi jadi pasar itu lebih luas ketika mereka bisa menjual ke luar Jogja bahkan ke luar negeri melalui internet usaha kreatif semakin berkembang seperti yang dilakukan Nanda pemuda kampung taman yang menggeluti bisnis pembuatan special effect untuk film Uh, awal mulanya saya tahu special effect make up itu dari internet saya uh, diajari sama Pak RT Pak Heri dan di situ saya bisa mengetahui seluk beluk internet mengetahui di Google dan di situ saya bisa mendapatkan informasi tentang make up effect tentang patung keberadaan situs pesanggrahan Taman Sari telah banyak memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat kampung taman yang tinggal di sekitarnya. Namun di sisi lain, Pemukiman padat yang